ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് സർഫസസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് നോക്കാം എന്താണ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു സോളിഡ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഇമാജിനറി കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതാണെന്ത് ഈ സെക്ഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക സെക്ഷൻ മീൻസ് നത്തിങ് കട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ മുറിക്കുക അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോളിഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോളിഡിനെ കട്ട് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ കട്ടിങ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആക്ഷൻ ഓഫ് കട്ടിങ് ആണ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് കട്ടിങ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്ഷനിങ് എ സോളിഡ് എന്ന് പറയും ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷനെയാണ് സെക്ഷനിങ് എ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് കട്ടിങ് ഈസ് കാൾ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ എന്നാണ് പറയുക കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയും അതിനെ ആ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലെയിനിനെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്നും പറയും ഓക്കെ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്നും പറയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കട്ടിങ് ആക്ഷനാണ് ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി ഇപ്പം ഇത് എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് ഈ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഉള്ളത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദിസ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആണ് ഓക്കെ ഇത് പ്ലെയിൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ അല്ല പ്ലെയിൻ ആണ് ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൈഫ് അല്ലേ കത്തി ഇല്ലേ അതൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു കത്തി വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടും വി പിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ സെക്ഷൻ എയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ടി കേസിൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് അപ്പിയർ ആവുക കാണുക അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കാണുക ഓക്കെ ഒരു സെക്ഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കാണുക ആക്ച്വലി ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ബട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കാണുക ഇനി അടുത്ത കേസാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു വി പി അത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതാ ഇതാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഉള്ളത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് പിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് വി പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു വി പി അല്ലേ എച്ച് വൈ ലൈൻ അല്ലേ വി പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ടോപ്പ് വ്യൂവിലാണ് എന്ത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് കാണുക ആ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ടാണ് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആക്സിസ് ലൈൻ കാണിക്കൂലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആക്സിസ് ലൈനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനെ കാണിക്കുക ബട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആക്സിസ് ലൈൻ തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ഫ്ലെയിൻ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഈ രണ്ട് എൻസ് നോക്കുക ഈ രണ്ട് എൻസിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് തിക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും സി ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ തിക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് ആരോ മാർക്ക് ഇടണം ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടു ക
ഒരു പ്ലേ സോളിഡിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സോളിഡിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പിയുടെ കേസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത ഈ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ഈ സോളിഡിൽ ഏതൊക്കെ പാർട്സിലൂടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുക ഈ എഡ്ജിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ എഡ്ജിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ എഡ്ജിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദൻ ആക്സിസ് ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കണ്ട എഡ്ജസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ ചില കേസസിൽ നമുക്ക് കൺസെൻട്രേറ്റ് വരും അത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ദെൻ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എഡ്ജല്ലേ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഈ ഒരു എഡ്ജിലല്ലേ ഈ കട്ടിങ് പോയിൻ്റ് കിടക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് താഴെ ടോപ്പ് വ്യൂവിലുള്ള എഡ്ജസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഈ എഡ്ജും ഈ എഡ്ജും ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്ഷൻ ചെയ്താൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട മുൻപ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ രണ്ട് എഡ്ജസ് ആണ് ആ രണ്ട് എഡ്ജിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പോയിൻസിലല്ലേ പാസ് ചെയ്ത് പോവുക കാരണം ഇവിടെ നിന്നൊരു പ്രൊജക്ടർ താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ എഡ്ജ് ഏതാണോ അല്ലേ എഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് നെയിം ചെയ്യാമല്ലോ നെയിം അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യേണ്ടത് നെയിം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ സി ഇവിടെ എ ഇവിടെ ബി ഇവിടെ സി ഇവിടെ ഡി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതാണ് എയും ഡിയും ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പെക്സ് ഒ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഒ ഡി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ്സിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും അത് ഇവിടെയും ഇവിടെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ എ ഇവിടെ ബി ഇവിടെ സി ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബിയും സിയും ആണ് ഇവിടുത്തെ എഡ്ജ് അതുപോലെ ഇവിടെ ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് എന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ആ എഡ്ജസ് ആണ് ബി ഡാഷ് ടു ഒ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ടു ഒ ഡാഷ് എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ബി ടു ഒ സി ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജിൽ ടച്ച് ചെയ്തത് പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുക ആ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോവും ആ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണോ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണ എന്ത് സെക്ഷൻ സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇത്രയുമാണ് സെക്ഷൻ ചെയ്ത പാർട്ടായിട്ട് വന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് ചരിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിനെ പറയും ഹാച്ചിങ് ലൈൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ തിൻ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തിക്ക് പാടില് എല്ലാം തിൻ ലൈൻ ആയിരിക്കണം ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ചരിച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ചരിച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വൺ ടു ടു എം എം ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കണം ഈ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് മാക്സിമം വൺ ടു ത്രീ എം എം ആയിരിക്കണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഈ സെക്ഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടല്ലേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്ലെയിന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രൂ ഷേപ്പ് അല്ല ഇവിടെ ഈ താഴെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രൂ ഷേപ്പ് കാണണം ട്രൂ ഷേപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഇതാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ അല്ലേ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ഈ കട്ടിങ് പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സോൾഡ്സിൽ കട്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കണം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു സെർട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈനാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ഇത് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ
വരയ്ക്കുക വരച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തും ഹാച്ച് ഹാച്ച് ലൈൻ ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുക അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുക ആ ലൈൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ടു ത്രീ എം എം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതൊന്ന് നോക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ അതായത് ടിപ്പിക്കൽ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ടിപ്പിക്കൽ ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു കോണാണ് ഓക്കെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഈ കോണിനെ കോണിലൂടെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കണം നോക്കുക കോണിൻ്റെ അപ്പെക്സും ഈ കോണിൻ്റെ ബേസിലൂടെയുമാണ് ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ത്രൂ എപ്പെക്സ് എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോണിനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഈ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പോർഷനിൽ എപ്പോഴും ചെറിയ പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുക അപ്പോൾ ഈ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്യും റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാനിരിക്കുക എന്നാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോണിനെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ത്രൂ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഇതിലിപ്പോൾ എപ്പെക്സും ബേസിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്തത് ഇത് ജനറേറ്റേഴ്സിലൂടെയാണ് അല്ലേ ഇത് എക്സ്ട്രീം ജനറേറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ജനറേറ്റേഴ്സിലൂടെയാണ് ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ സെക്ഷൻ ചെയ്ത ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് എലിപ്സ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോണിനെ നമ്മൾ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ അല്ലേ ഇതല്ലേ ജനറേറ്റർ ഈ ജനറേറ്ററിന് പാരലായിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ജനറേറ്ററിന് എൻഡ് ജനറേറ്ററിന് പാരൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട എൻഡ് ജനറേറ്റർ ഇത് എൻഡ് ജനറേറ്റർ ആണ് ഇത് എൻഡ് ജനറേറ്റർ ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡ് ജനറേറ്ററിന് പാരലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ടിങ് പ്ലേ പോകുന്നതെങ്കിൽ സേ ഇപ്പോൾ ഇത് എൻഡ് ജനറേറ്റർ ആണ് ഈ ജനറേറ്ററിന് പാരലായിട്ടാണ് ഈ കട്ടിങ് പ്ലേ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരബോളയാണ് ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതേപോലെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പാരലൽ ടു ആക്സിസ് നമ്മളൊരു കോണുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ പറയണതെല്ലാം കോണിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഒരു കോണുണ്ട് കോണിൻ്റെ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാണ് ആക്സിസ് ലൈൻ ഈ ആക്സിസ് ലൈൻ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈപ്പർ ബോളെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അതേപോലെ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ജനറേറ്റേഴ്സിലൂടെയാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇതാ ഇതൊക്കെയല്ലേ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഈ ജനറേറ്റേഴ്സിലൂടെയാണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും എലിപ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിവിടെ കോണ് അത് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ ജനറേറ്റേഴ്സിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എലിപ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് എഡ്ജസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പീസിയം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ഈ തിയറി പാർട്ടൊന്നും എഴുതിയെടുക്കണ്ട ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതെന്താണ് സെക്ഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക മൊഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുക രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പാർട്ട്സ് ഇതാണെന്ന് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ദെൻ യാ ദിസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതാണ് ഒരു നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുക സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ്റെ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക മനസ്സിലാക്കി നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വരച്ചെടുക്കുക ദെൻ ഇത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സോളിഡിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ഷേപ്പ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സേ ഇപ്പോൾ പാരാബോൾ ഒരു കോണിനെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഷേപ്പ് പാരാബോളയാണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് പാരാബോളയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ